，哎哎，哎，拖延成本都很怒，这已经不是备案问题了。大街检讨可不可以算？不要再。哎，各位啊，你有看无？啊，后边的车一台一台在走，可是啊，就只有我们两台走不了，因为我们后面这台小黄啊，他为了想要去插队吧，或是提早离开这个排队地方，他想要跨越这个超化线，结果他就硬撞到我的车位，我傻眼了，我都停得好好的，他硬要这样子溜上来撞我。啊、不是嘛？是因为本来以为能飞嘛，本来以为如果八零二的飞机过去，它坏掉，它就可以飞嘛。那谁知道它妈坏掉嘛？修第一次修好时就可以飞，也不会有卡到消息问题嘛。谁讲到关舱门的时候，它妈坏又没办法飞坏掉嘛？哎哎，哎，拖延成本都很怒，这已经不是备案问题了。大街检讨可不可算？哎，我们现在在的位置是在国道警察局戏子分队这里啊。我们先带你了解一下他的受伤情况好了。那你们看一下，这边是我们被碰撞的地方啊。这边有明显的一块蜡渣，还有说这边有很多的刮痕呢、啊。你看这边的间隙。他真的是被顶进去了啦。好，这时候对比另外一边没有被碰撞的地方，你看，只不过这实际情况我们还是等到保养厂之后再跟各位分享好了。哎、欸，你各位啊，你们要不要猜猜看？我们白阿发屁股被人家轻轻这样撞下去啊！原厂它维修费用要多少钱？你们猜一下。你们听到这个数字之后，可能你们之后在路上看到徐狗打或是服侍车子，你都想要离他远一点呢。<笑>我们这次在原厂的总维修费用是一万八千零五十三元哦。好让弄姐卡针，就一万八去了嘞。虽然说这笔费用是保险公司帮我们代垫，而且说我们这次在车祸中啊，我们还获得理赔一万一千元呢。好险我们有保险啊，不然像是我们这次遇到小黄撞屁股啊，当下那个小黄司机就是，哎呀，这马博安那那啥名啦，看还偌济啦，卖报警好不？无我看安尼，小看那啥那啥的，五千块好啊。啊，五千块啊，安尼伤贵啊啦。那我扣零啊，真正无扣零啊，因为原厂报一万八，单据都在这里跑不掉。不过各位啊，等一下我们介绍一下这台车，我们购入的价格、年市，甚至说我们保险滴滴扣扣。那各位啊，我们这场车祸回去原厂维修的部分是慢马，它整个拆掉烤漆，还有说后叶子板的烤漆而已。哎，上次一万八、欸，<笑>小黄司机，这违规啊！至于它还有换了一些零零碎碎的小零件，我们说的工单会列在这边。那跟各位分享一下，我们这台是二零一七年的徐国达法比亚。那这台车它是有挂载涡轮的一点二公升排气量的小引擎，国产车标配电动后折，这台没有。你看，怎么凹都不会坏。<笑>还有说，中间这台主机是它唯一有的电子配备啊，不然像很多车子现在都有盲点，有的没的。但我觉得它光是有 Smart Link 可以连接 Android Auto 或 Apple CarPlay， 就非常的好用，超好用的，推荐。还有平价欧洲车的小灯就是这样，廉价感十足。但我觉得无所谓啦。这台车是我们当初在二手车行购买的，价格是四十八点八万。它虽然是本身已经跑了三年了，但是它的里程很低耶，跑三年才跑两万出而已。但听到这边，你会觉得说我买的价格是不是有点便宜啊？我觉得这边就是要娓娓道来的地方了啦。
。那这台车它当初有从后方被人家追撞过吗？怎么他这次维修都是换一些可以更换的料件啊，并不会影响到主结构还有安全性，我觉得 OK。至于我们这个后门啊，它当初也是整个换掉了，所以它这边螺丝也都有被拆过，都拉叉。而且说有维修动过螺丝的车子，它自然会将这个回馈到价格上面的，我觉得非常的合理。但是啊。<笑>没错，正所谓意外总是来得这么突然啊。我们签这台车的第一天，回到车库的时候就撞掉了。<笑>我好感觉感觉。啊啊！啊，我们撞到那次啊，因为大灯有破掉啊，那鬼怕都瓦掉了。还有当时又换的曼马、塞达。还有叶子板，我们整组也都是换掉，甚至连这个引擎盖啊，当初有凹进去，所以它有钣金后再烤漆。好险，那个时候我是坚持要先有保险才去跟业务签车了，不然说我们在停车场发生这个意外，我们前后行不啷当的。哎，维修费用也十一万哎、欸，对方修多少钱我不知道啊，因为这都是保险在处理的。只不过啊，这次造责并不在我们这边。你各位啊，虽然说我们是在私人空间，警察没有办法协助分析造者，其实是对方跨越那条双黄线，我们才撞在一起的。而且我们的车子也是非常贴近墙壁啊，这个造者真的，你要算在我们头上，我是觉得有点太硬了。所以后来两家保险公司互相敲来敲去啊，敲到最后就是对方全责赔偿。我们这次被小黄追撞啊，遇到这种哎，双手一挥啊，羞愧啊啦。哎呦，哎，对，对，报警啊！哎呀，少年的蛮的啦，你无偌济啦。我们就心里就默念着，好险，我有保险，而且保险公司不止先垫付了我们修车的费用，还额外理赔给我们一万一千元呢。其中两千元是行程延误险，然后剩下的九千元是代车费用。你有没有觉得其实有保险还蛮棒的？还有很多人对这种欧洲小车有很多的问题，就是说，我们这样子一般的成年男性开这种车，会不会觉得空间很局促？然后现在这是我标准的驾驶姿势啦，像是我一百七十公分的男性来说，我头部到天棚距离差不多有一个半的拳头，我觉得这个驾驶的空间感是非常的够的。还有说对后座乘客空间部分呢，我们膝盖距离座椅还有一个拳头的空间。而且头顶到天棚距离有一个多拳头的高度，这种欧洲车车门开度是我非常喜欢的，它可以开到这么的开、欸，对于平常我们可以上下摄影设备来说非常的便利。还有说它关门的扎实声，哇，舒服。那接下来就是这台车唯一美中不足的地方，就是它的后车厢空间，它可以载的东西就是真的有限的，它不会像那种空比啊。或者说 w a g o n 的车子哦，那么的长，可以载那么多的东西，因为它的轴距短，所以有压缩到它的置物空间。但是说我们平常在那种路边停车，哎、欸，真的会非常的好停啊。还有说这副驾座位平常都是没有放倒的哦。我跟你讲，它这台车小归小，可是它放倒睡觉的时候，其实还蛮舒服的。跟各位分享一下我车速的模样，看这旁边放两块隔音海绵，我跟你讲，它的降噪系数直接拉到 max， 你会好睡很多的，包含窗户啊、前挡啊，我们都有加避光的，还有这边有个 USB 小电扇，有了它，就算你夏天睡在车上，也会很好睡啊。还有说，我们这台车的轮框尺寸是十五寸呢、啊，它也许比起现在流行的十七、十八寸的轮框来说，跑起来相对的省油，但有好也有坏啦。只不过我是还蛮喜欢它这样子省油的部分呢、啊。我们这样子常常跑外地高速哦，我们的油耗都位在每公升二十到二十三之间这样子跑啊。哎、欸，这个数字很漂亮哎、欸
。那进口车保养部分是大家最关心的，我们会不会随便养一养就把我们整个月的心血都给花掉了？我是觉得还 OK 啦，因为毕竟它保养里程是每一万五，或者说每一年保养一次。不过它小保养费用，就单纯的换油、换垫片等等的，最基本的。虽然说大保养部分，我们上次大保养是花了一万二，只不过当初我们会选择这台车，是因为说它安全性是有通过 Euro N Cab 的考验。五颗星的满分评分，这就是见仁见智的部分呢、啊，就看你对于车子需求在哪里，你就如何选择吧。但是这台车它的动力也许没有像那些跑车那么会跑，但我是觉得以我们工作室平常使用需求来说也够用的啦。那我们下个影片见啦，拜。